በስመ አብ ወወልድ ወመን ፈስቀዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ተወዳጆች እግዚአብሔር ቸነት ምከተላችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሸፈናችሁ ምህረቱ ይበዛላችሁ እግዚአብሔር ብዙ ይቅሪያላችሁ ተቀበላችሁ አባት ይሆናችሁ ልጆች አደረጋችሁ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን እንጠራው መርት የሰጠን የሰጣችሁ ሁላችሁ ሆያላችሁበት ሰላም ብላችኋለሁ እንዴት ቆያችሁ ያው ይሆነ ቅዱስ ይሆነ ድግ ይሆነ የዋ ይሆነ አምላካችን አባታችን ክብር ምስጋና ይቀበዋል እግዚአብሔር ልጆች ባለውለታዬ ተመስገን ጌታ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉት ከታች ሊንኩን አንድ ያላችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኛ ዛሬ በዚች ትንሽ ደቃ እንድንነጋገር እንድንካፈል እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መልእክት ሰይጣንን ስለመካድ ነው እንደምታቆት እኛ በሁለት ነገስታት መካከለን ያለ ነው አንዱ በባህሪው ንጉስ የሆነ ዙፋኑ ማይነቀነቅ መንግስቱ ማይሻር ፈትህና ጽድቅ ከዙፋኑ የሚወጣ ወነት በጎነት ያለው መንገዱ ይቀና ለሰው ልጅ ቅን መንገድ የሚሰጥ ሁልጊዜ መልካም ሆነ በመከራ ጊዜ መልካም ሆነ የማይተው በሰው ልጅ አውሎና ወጀ መካከል መንገድ ያለው ንጉስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ወጥኛ የዚህ ዓለም ገዢ ክፉ በላ ከሳሽ የተባለ ዳይበሎስ የተባለ ስሙ በራሱ ትርጉሙ የወንድሞች ከሳሽ የሆነ ሁልጊዜም ቢሆን ይያባበለ ኃጢያት የሚያሰራ ካሰራ በኋላ ደግሞ በተስፋ መቅረጥ የሚቀጣ የሚከስ ክፉ ሁልጊዜም የሞታ አባት የሞታ አለቃ እንቅልፍ የሌለው ማይተኛ ሳይደክም የሚዋጋን የዚህ ዓለም ገዢ አለ ስለዚህ ያው ለእግዚአብሔር መንግስት በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልሰን ወደ ሰማያዊው ስፍራ በእምነት አድርሶናል ሐዋርያው ጳውሎስ በአንድ በፌሶ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ እንደነገረን በሰማያዊ ስፍራ ከመንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ ተባርካችኋል ይለናል ከዚህኛው ገዢ ከክፉ ገዢ ወደ ደጉና የዋሁ ገዢ ተጠርተናል እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ሁላችሁ የደከማችሁ ደኔ ኑ በማለት ይሄኛው ንጉስ ደጉ ንጉስ ቻዩ ንጉስ አቤት ባዩ ንጉስ ወደሱ ጠርቶናል ከዘላለም መስራት ከነበርንበት ያጣት ባርነት ሁሉ የተላቀቀን በጸጋው ወደሱ እንደንቀረብ ተፈቅዶልናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የምታነባት ያቺ ሴት ስታመነዝር በተገኘችና በድንገት ትተበደ በነበረ ጊዜ ያ ሁኔታ የየመራው ወሰዳት ወደ ዘላለማዩ ተስፋ ምረት ወዳለው ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ነፍሷ ግዢ ነው ሄደችው የነፍሷም ግዢ አልጨከነባት ድንጋዩን ይጨበጡ ድንጋዩን ጥለው እንዲሄዱ በቅን ፍርድ ነው ይፈረዳላት ልጅ እኔ ማልፈርድብሽም በሰላም ይጂ ግን ኃጢያት አስተስሪ በማለት በመህረት ያሰናበታት ከጨለማው ስራት ከዛ ክፉ ግዢ ወደ ደጉ ግዢ ነው የተዛወረችው በዛ ሰዓት ስለዚህ እኛን የሚገዛ ደግ ካለ ክፉን ለንክደው ይገባናል በህይወታችን ውስጥ ሰይጣን ትልቅ አካል እንዳለው ማወቅ አለባችሁ ያደግነው የተቀረጽነው ሰይጣን በገዛው ዓለም ውስጥ ሰይጣን ሲሰራበት በነበረው ቤተሰብ ውስጥ ነው ከዚህ ቀደም በነበረው ትምህርት ሰምታችኋል ብዙዎቻችን መናፍስትን ከመጣራ ቤተሰብ ጋር ነው ያደግነው መናፍስትን እንኳን ባይጠሩ መናፍስትን የሚፈሩ ህልማቸው ከጠቆረ ሲባንኑ የሚያድሩ ቤት ከጨለመ ሲባንኑ የሚያድሩ አንድ ነገር ካልተሳካ ሰይጣን እናደርጋው አርጎ የሚያስቡ ሰይጣን ከእግዚአብሔር በላይ በመጥራትና በመፍራት የሚኖሩ ሰዎች መካከል ነው ያደግነው ከራሳቸው በድካማቸው ራሳቸው ተወቃሽ ከመደረገ ሰይጣን አሳስቶኝ እንደዚህ አደረኩ በማለት ሰይጣን ላይ ክፉን የሚያላክኩ በሁሉም ነገር ሰይጣንን ትልቅና የበላይ ተቆጣጣሪ ያድርገው የሚያስቡ 
ቀናቸው ሰይጣን እንደሚያበላሽው መንገዳቸው ሰይጣን እንደሚያበላሽው ህይወታቸው ስራቸው ተዳራቸው ሁሉ እንደዛ እንደሚያደርግ ለሰይጣን እንደተገዛ ባሪያ ሁሉ ጊዜ ስሙን እየጠሩ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች በመጥራችን ላይ አሉ። እንደውም አንድ የሚባል አባባል አለ ባልና ሚስቶች እየጣሉ ቤት ውስጥ ሰይጣን ደጅ ላይ ቆሞ ይጣብቃል። ይጨቃጨቃሉ ለቱ ይጨራሻለ ጭቅጭቁ በጣም ይከራረ ይከራረ ሲመጣ በዛ በኩል የሚያልፍ ሌላ ሰይጣን ምን እየሰራህ ነው አለው በር ላይ ቆመ ሰይጣን አትገባሞ ሲለው አይቆ ይግድ የለም ሲጠሩኝ ይገባለሁ ብሎ በር ላይ ቆሞ ቀረ ነዛ ባልና ምሽሽ ይጣሉ ይተቃጩ እየባሱ ሲመጡ ደሙ ፈላ ባልየው ሰይጣኔን እንዳታመጡ በማለት ሲጠራ ሲናገር ወዲያው አቤት አቤት ብሎ ሰይጣን ገብቶ ያንን ቤት በጠበጣ ፈረሰ የሚባል ቀልድ አዘል ትምርት አለ ምንድነው ሰይጣን እኛ እንኳን ሳይቀር በውስታችን ሰይጣን ይግል ሰይጣን እንዳለ ነው ምንም ነው ሰይጣን እና መጣሹ ሰይጣን እና መጣሁ ይያለ ስንጋጭ እንኳን ለሰይጣን ውቅና እንሰጣለን ክርስቶስ እና መጣሁ ብለን እንታረቀ ሰይጣን እና መጣሁ ብለን ግን እንጣላለን እንፈታታለን ንካሰሳለ ራሳው የተገዛ ስነ ልቦና እንዳለን በእውነት የተሰለበ ስነ ልቦና በእሳት የተቃጠለ ጎጆ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ እግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ ጤነኞች ምን መስል ለብሰን ስንሄድ ጤነኞች ምን መስል ግን የሰይጣንን አሰራርና መንግስት ያልካደን ሰዎች እንደሆነ ማወቅ አለበት አባታችን ያዕቆብ በመልክቱ ዲያብሎስን ተቃወሙት ከናንተ የሚሸሻል ይላል ዳቪሎስን መቃወም ብቻ ነው ኖ ማለት ነው አይሆንም ማለት ብቻ ከኛ አንድ ሸሻ ያደርጋል ሐሳቡን በመቃወም ነው ተቆጣ ሲባል ኖ ተናደድ ተበቀል ኖ አንድ አንድ ኃጢያትና ያልኩሰት ግብሻ ሲያቀርብ ኖ በማለት በመቃወም ቆጣላ ትሸሽ ይችላል ከኛ ግን ሁሉ ድካማችን ራሳችን ሰንፈን ደክመን ቀጥራችንን ከፍተን በመተዋችን የሚደርስብን ፈተና ሁሉ ሰይጣን ያመጣብኝ ነው ያለ ተጠያቂም ሳንሆን ሰይጣንንም ሳንክድ እግዚአብሔርንም ሳናነክሳና መልክ እምን ነው ሰዎች ብዙ እናነ ስለዚህ ይሄ ታሪክ መቀየር አለበት ሰይጣንን መካድ አለበት በዘወትር ጸሎት ላይ ምንድነው የምንለው አንድ አባላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ይያመንኩና የተማጠንኩ ጣላቴ ሰይጣን እክደሃለሁ ለከደክ ከሰይጣን በቅመዛት ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ፊት ቆሜ ክርስቶስን ይያመምኩ በክርስቶስም የተጓደድኩ ሰይጣን ንክዳለሁ ብለን ነው ምን ጸልዩ ግን በተግባር እንከደዋለን ወይ ሰይጣንን መካድ ማለት እኮ ፈጽሞ ስለሱ አለማንሳት ነው ፈጽሞ በሆነው ባልሆነው ሰይጣን እንዲያርጉ ሰይጣን እንዲያርጉ በማለት አለ መስፈክ ነው ማድረግና መሻር መስራት ሚችል ጌታ እግዚአብሔር ይያለ ያደረገ ሰይጣን ብለን አለመናገር ነው ሰይጣንን መካድ ማለት ለጥፋታችን በራሳችን ኃላፊነት መውሰድ ነው ሰይጣንን መካድ ማለት ሐሳቡ ኖ ማለት ነው መቃወም ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ሁሉ ግዜም በልባችን ውስጥ ባንበር አለብን ስለሱ መናገር ማቆብ አለብን ትልቁ ምሳሌ የሚሆነን አባታችን ኢዮብ ነው ኢዮብ እንደምታቆት ነው ምራፋን ስታነቡ ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነው አስፈቅዶ ኢዮብን የፈተ ነው በኢዮብ ህይወቱ ሰይጣን ትልቅ ስራ እየሰራ ነበር የጥፋት ስራ ልጆቹ ሲሞቱ ሰይጣን እጁ ነበረበት ከብቶቹ ሲያልቁ ሰይጣን እጁ ነበረበት ወሰል ሲመታው ጥፍሮት ሲነቀል ሰይጣን እጁ ነበረበት ጓደኞቹን ኤልፋዝ መተው ከቆስሉ በላይ ሲነዘንዙት ሲቆስሉት ሰይጣን አብሯቸው ነበር በዚህ ሁሉ ሁኔታው ሰይጣን ይሰራ ነበር ይሁን በማጥቃት እዮብ ግን እግዚአብሔር በትግስት ያንን ካሳለፈለት በኋላ በትርግናው ካበረታው በኋላ ጥፍሮቹ ካደቁ ቁስሉ ከደረቀ ቤቱ ከተሰራ ልጆች ከወለደ በኋላ እንዴ ያለ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ሰጠ ሰይጣን ነሳ ማለት ነበርበት ነገር ግን ሰይጣንን በህይወቱ የካደ ሰው ነበር በህይወቱ ትልቁና ዋና አላማው እግዚአብሔር ነበር 
ስለ እግዚአብሔር ቢነገር ደስ የሚለው ነበር ስለ እግዚአብሔር ርዳታ ርዳታው ከሰማይ ሆነለት በልቡም የላኛው መንገድ የሚያስብ ነበር ይዮ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገር በጣም ግስፎ ስለሆነ ስለነበር በህይወቱ ለሰይጣን ጊዜ ያነበረው ስለ ሰይጣን ለማውራት ሰይጣን ያን ይhall ነገር ሰርቶ በቤት ውስጥ እልም አርጎ ነው ካለው ይዮ መጀመሪያ ሰይጣን በጣም ነው የሚቃጠለው በየው ንግግር ደስ የሚለው ምን ቢሆን ነበር እግዚአብሔር ሰጠ ሰይጣን ነሳ ቢባል ደስ ይለው ነበር የምነሳ ነኝ የማቆስል ነኝ የማፈስ ነኝ አልተረሰም ዛሬም ትረስ በሰው ህይወት ውስጥ ቦታ አለኝ በሰው ኑሮ ውስጥ በሰው ተዳር ውስጥ በሰው ስራ ውስጥ ቦታ አለኝ ስለዚህ ሰዎች ስላረሱ እንኳን ኩራት ይሰማኛል ደስ ይለኛል ጠዋት እንደ ማታስ ሲመስል ይጣራ ደስታለሁ አልተረሳው ማለት ነው ጥልቅ ውስጥ ብወረወረም ከሰማይ ተጠረገየ በወድቅም በሰው ልቡስ ግን ዛሬም ድረስ አለሁና መበርታት ይገባኛል ጠንክሬ መሳት ይገባኛል ይላል ሰይጣን ሰው ሁሉ ግዜ ሰይጣን ነው ሲያነሳ ማለት ቁራት ሰማው እለት ተእለት ሊነገር የሚገባው ለእግዚአብሔርን ክብር የተካ የሰው አንደበት ሰይጣን እንዲያርጉኝ ዛሬ ሰይጣን ይመጥቶ ሰይጣን ያን ቀን ይለክፎ መንገድ የናበላሽቶ ስራ የናበላሽቶ ይያል ለሰይጣን ዕቅድና በሰጠን መጠን ሰይጣን ኃይሉን በእኛ ላይ ይያበረታ ይመጣል እና ሁሉ ጊዜም ቢሆን አባቶቻችን የጥንቶቹ እክህ ደክ ከሰይጣን ወይ ሰይጣን ንክድ አለው እንድንል ያደረጉ ሰይጣን ሲካት ስለሚበሳጭም ስለሚሸነፍ ነው እውቅና ስንነሳው ስለሚበሳጭ ነው ሰይጣንን ምንቀጣጣበት ትልቁ በእንገድ እውቅና በመከልከል ነው አትችልም ማለት ነው ስለሷ ባለማንሳት ነው ስለሱ ባለማስተማር ነው ስለሱ ባለመናገር ነው ሁሉ ነገር ለበጎ በማየት ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱ ይላል ጳውሎስ እንደ ሐሳቡ ለጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ተደረገላቸዋል ነገር ሁሉ ለበጎ ከተደረገ ሰይጣን ምን ይሰራል ታደኝ አፍ ውስጥ ለምን ድነው ስሙን ምን ጠራው ለምንስ ነው ማንክደው ሰይጣንን ቀጥቀጠን ምን ጥልበት ኢየሱስ የሚባል ስም አለን እኮ ለምን ድነው ምን ፈራው ለምንስ ነው ትልቅ አላማ ምን አደርገው አንድ ሰው አመለጥፉ ከሆነ መንፈስ አለበት ብለን እናስባለን መንፈስ ስላለበት ብቻ እኮ አይደለም ሰው ክፎ የሚሆነው ሰው እኮ በራሱም ክፎ ይሆናል በእግዚአብሔር ቃል ካልታነጸ እኮ ሰው እኮ በራሱ በራሱም በሽተኛ እኮ ነው እግዚአብሔርን ቃል ነግሮ ከማረቅ ይልቅ እሱ ላይ ያለው መንፈስ ለማባረር የሚታገል ሰው አለ ነው እና እንደ አንዳንድ አገጋዎችን መለከታለሁ አስቸጋሪ ሰዎች ሲያገኙ እነዛን ሰዎች ሰይጣን አለባቸው በማለት እንዲለፈልፉ በግድ ሲጫማቸው አንዳንዶቹም ድራማ እየሰሩ ሰይጣን ያለው ለፍልፎ ተጠምቆ መገላገል ይፈልጉ አሉ። ግን ችግራቸው ሱ ሳይሆን ሰዎቹ በራሳቸው ያላቸው የጠፋተኝነት ባህሪ ነው። በነሳ በመታነጽ ማመስታከል የሚገባው ባህሪ ሰይጣን ላይ ያላከካሉ። ስለዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰይጣንን ካርካዱ የመለወጥ እድላቸው ይጣፋ ሊመነምናል። ሁሉንም ነገር ከራሳቸው አላፊነት ላይ ካወረዱ ጌታ ታግበኛ ሲመጣ ተርበው ተጠምቶ ታርዞ በነበረ ጊዜ ያልጠየቁትን ወቅሶ ወደ እሳት ሲጥላቸው ለዲያብሎስ የተዘጋጀው ንሳት ተቀበሉ ነው ያላቸው ሚላቸው ለሰይጣንና ለመላእክቱ ለተዘጋጀው ደጋን ንሳት ሂዱ ነው ሚላቸው ተመልከቱ ሰዎቹ በክርስቶስ ፍቅር ታነጸው ጣላትን ክደው መኖር ነበርባቸው ግን ለጣላት حساب ስለሚገዙ ሰይጣን በህይወታቸው ውስጥ ቦታ ስላለው ስላል ስላል ካዱት ሐላፊነታቸውን ሳይወጡ ቀርተው ጌታ ገኛቸው ጌታ ወለተኛ ፈራጅ ነው ሰይጣን 30 ሰዓታቹ ሰይጣን ሰዓት ሰዓት ውስጥ ይገባል ብሏል ለምን ይፈርዳው ሰው ሁሉ ጊዜ በስተቱ ሐላፊ ነው ስለዚህ ስላላበላችሁ ስላላጠጣችሁ ስላል ጠየቃችሁ ስላል ጎበኛችሁ ነው ያለው ወደ እሳት ተጣላላችሁ ሰይጣን የሚያስተው በራሱ አላፍነት የሌለበት ሰው ጌታ ጥሎ ቢሆን እኮ እግዚአብሔር ፍርዱ ልካል ነበር ማለት ነው ነገር ግን ጌታ በፍርዱ ነተኛና ቀናዊ ነው ንጹህ ነው ፍርዱ ሰይጣን ሰይጣን ይያለን ሐላፊነቱን ባለመውሰዳችን ከቀጣታን ተርፈው ስለዚህ በህይወታችን 
ሰይጣን ለንክደው ይገባል ጥቁር ካየን ጥቁር ነው በተለየ ነገር የለው ነጭ ካየን ነጭ ነው በልማስን ቀይ ካየን ምን ይማርያል ጥቁር ካየን ጂኒ ወይም ዳይብሎስ ነው ብለን መተርጎ ማቆማል እንደዚህ አይነት ልም ይለም በልማችን የሚመጣ ጂኒ ይለም ሰይጣን እንደሆነ በትክክል በግልጽ መጥቶ ሊፈትነን ይፈልቃል በልም የሚሆን ባው ሐሳቡን አንሰት ነገር ግን ቀለሙ አይደለም ሰይጣን የሚለየበት ሰይጣን ይብራህ መላክ ልመስል እንደሚችል ተጽፏል ራሱ ሊለውጥ ይችላል መንፈስ እኮ ነው ሰይጣን ፖለቲካ ነው እኮ ጥቁርና ነጭ ያደረገው ነጮች ሰይጣንን ጥቁር አርጎ ስለው አሳምነውናል ስለዚህ መላክ ነጭ ነው ጥቁር ደግሞ ዲያብሎስ ነው በእኛ አሳምነውን ነው ወደ ካሪቢያን ምትሄዱ ደግሞ ወደ ጃማይካ ምትሄዱ ደግሞ ሰይጣን መላኩ ጥቁር ነው ሰይጣን ደግሞ ደግሞ ነጭ ነው ፈረንጅ ነው ለምን እንደዚህ ሆነው ሲያስተቃዩአቸው በሰይጣናዊ ባህሪ ሲቀጧቸው የነበሩ ነጮች መሆናቸው ስለሚያቁ ጥቁሮቹ ሰይጣንን ነጭ አድርገው ይስላሉ። ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው ሰይጣን ጥቁር ማደልም ነጭ ማደልም ይብራህ መላክ ነው ቀይ ዘንዶ ነው የተባለው ጻፍ ቅዱስ ላይ። አፈንጫ ጎራዳ ኬንያና ሩዋንዳን የመሰለ ሰይጣን ይለም። ኢዛቤል ልጆች መልኩ በየቦታው የሚቀያ የእስስት ነው ስለዚህ ሰይጣን በመልክ አይደለም ምን እናቆ በሐሳቡ ነው ከኢዛቤል ለየ ነው የሚችልበትን ሐሳብ ያጠና እንዳን ነው ድቅ መጥንቅቅ ነው የሚገባል ኢዛቤል ልጆች እና ዳይብሎስን ሁሉ ግዜም ቢሆን ጧትና ማታ መካድ አለብን መካድ ማለት ዓለማን ሳት ነው ነገሮችን ከሱ ጋር አላ መከናይት ለበጎ ተበልከቱ ነገር ለበጎ ነው የሚደረገው ለኛ ስለዚህ ቀን ካልተመቸ ያ ቀን ለበጎ ነበርኛ እንጂ ሰይጣን እንዳልገኝ አትበሉ ጥቁር ካያክ ሰይጣን መጥቶ ሲያቃኛ ደር አትበሉ ለሰይጣን እድል ፈንታ አትስጡ ሰይጣን እንዲያርጉ አጥፍቶ ቆርጦኛ መቅኖ አሳጥቶኝ በትኖኝ አትበሉ የህይወታችሁ ባለቤት የሞተላችሁ መዳን ያለን ብቻ ነው በእናንተ ስልጣን ያለው እሱ ነው የሚቆርጥ የሚፈልጥ የሚገዛ የሚነዳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሌላስ ጌታ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት እኮ ይሄ ነው ይሄታችን ገዢ ነው ዋና ነው ለምን ብለን ነው ለጥላታችን ልጃችን እንመሰጣው ለምን ብለን ብለን ነው ገዳያችንን የምናከብረው ስሙን ምን ዘክረው ጠዋት ማታ ምን ጠራው ለምን ብለን ነው ከንፈሮቻችን ኢየሱስን ስም የሚያነሱት መካድ ማለት በትክክል ስለሱ በፍጹም በደግም በበጎ ማለማንሳት በክፉ ማለማ ሰይጣንን ዓለም ጥራት ዛሬ ምን የጠራሁት ለትምርት እንደሆነ እግዚአብሔር ልጅ በቃ መካድ እክድ ሐሎ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸወን ምን ያድርገ እክድ ሐሎ በቃ ቤታችሁን በእሳት ቁጥር ለሰፋችሁ ተሆናላችሁ አይበጣ ወደናት የተቃጣለ ይኖራል በዙሪያችሁ የተቃጣ ሰይጣን እኮ ሰው ካመነ እኮ ጻል ልጅ እኮ ያወጣዋል። ጻል ልጅ ያወጣዋል ከሰው ላይ። ያን ያህል ስልጣን የተገፈፈ መላክ ነው። የሞትን መውጊያ ሰበረ ተብሏል። ሞት እኮ መውጊያ የተባለው ሰይጣን እኮ ነው። ሰይጣን የሃጢያትን ፍላጎት እየቀሰቀሰ ሰዎችን ሲገድል ነበር። መውጊያው ዋናውን ስለቱን ነው የሰበረው ጌታ መስቀል ላይ። ራሱ ነው የከተከተው። የዳይብሎስን ስራ እንዲያፈርስ ነው የተገለጠ። ስለዚህ እኛ ነጻ ስለወጣን ከዚህ ስራት ነጻ ስለወጣን መካድ አለብን እንደየው ቢቸገረን ቢጎለንም እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ በሉ እንጂ ሰይጣን እንዳረገኝ እንዳትሉ እግዚአብሔር ልጆች እንዳትሉ እዚ ይሄን ትምርት ምሰው ብዙ ሰዎች ሰይጣን አለብኝ መንፈስ አለብኝ እንደዚህ አለብኝ ብላችሁ ታምኑ ይሆናል ከዚህ ስራት ውጡ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ እንጂ ሰይጣን የሚሰራባችሁ አይደለችሁ ሰይጣንም ያለ እንደሆነ በእምነታችሁ ኃይል ይወጣል እንጂ ሌላ ምንም ነገር አታስቡ በእምነታችሁ ኃይል እምነታችሁ ሲበረታ ሌላ ጸወን ሌላ መጠጊያ ሌላ ጌታ የሞተላችሁ ባለቤት እንደላችሁ ስታምኑ ከልባችሁ ለቅሎ ነው የሚጠፋው ሰይጣን ሰይጣን በስራ ዘመቻ አይወጣ በእምነታችሁ ኃይል ግን ይወጣል ሳይጮህ ቀስ ብሎ ደቅሎ ነው የሚወጣው ከነሱ ጣዋት ማታ በመጠሩት በመተማሉት ወንጌል በመጠሩት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር ስም በመጠሩስም ሁሉ ጊዜ ተስፋ ቆርጦ ጥዋችሁ ይዳል 
እና በኔ ላይ ሰይጣን አለ መንፈስ አለ ያላችሁ ራሳችሁ ላይ ንጉስ አትሾሙ መሾምም ካለፋችሁ እንደ ዳዊት እኔ ግን ንጉስ የንሾም ኮብላችሁ እግዚአብሔርን ንጉስ አልካችሁም ደጉን ባላባቱን ትልቁን ሀገር የሆነው ንረፍት የሆነው ሰንበት የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሹሙት እንጂ ሌላ ተሽዋሚ ሌላ ጌታ በልባችሁ እንዲነክስ አትፈቀዱ እግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ ሰይጣንን መካድ ማለት ተግባራዊ ነገር ነው ስለዚህ ደጋግሞ ደጋግሞ አለም አንሳት ስለዚህ መታነሱ እንኳን ቆነ ማፈራ አለባችሁ ይሄን እንትምትከሰማችሁ ባለ ውስጥ የሰይጣን አለ መጥሎ ውስጣችሁ ወንጌልና በእብነት ስታርጉ ተነቅሎ እንደሚጣፋ ወቁ ካለም ምናልባት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችሁ ነው እግዚአብሔር ለራሳችሁ ነገሩ ያኔ ተስፋ የቆረጠ የቆረጠላችሁ ይሰደዳል ይሄን ማወቅ አለባችሁ ህልማችሁ ሲጠቁርባችሁ ሰይጣን መጣበኛ ትበሉ አይመጣም ወደናንተ የሚጠብቃችሁ በመላክት ነው እግዚአብሔር ቁጥራችሁን ጠሽ አልፎ ህልማችሁን አልፎ እናንተ ማጥቃት የሚፈልግ ጣላት ቢኖርባችሁ የሚያማደግ ነው ይችላል ስትፈሩ ግን ትቀጣላችሁ ስትፈሩ እንዲሆናል ስትሉ ግን ያ ወደ ራሳችሁ ሊመጣ ይችላል ፍርሃት ክጣት ስላለ በእምነት ተጓደዱ በጌታችሁ ተመቁ እግዚአብሔር ብርሃን በዛሬ የምንፈራን የሚያስተነግጠኝ ማን ነው በሉ በሉ ኃይለ እግዚአብሔር ነው ማዳንም እግዚአብሔር ነው በሉ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ቀንዴም በአምላኬ ላይ ከፍ ከፍ አለ በሉ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም ኃይለን የሚያስጣጥቅ እግሮቼን እንደብሆለ እግሮች የሚያበረታ በሉ ስለመታጠቃችሁ ተናገሩ ስለመቀስነታችሁ ተናገሩ ምረትና ህይወትን በራሳችሁ ላይ አወጁ ጠላት ከመንተ ይሸሻል ይቆያል እግዚአብሔር ልጆች ባለ ወለታ የሚለውን የ YouTube ቻናል ሰብስክራይብ እንደታደርጉት እለምናለሁ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ልጆች ለመብታችን ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ጸጋና ምረት ይጠብቃችሁ ቀይ ሳሽናፊ ጎሮማርያም ነኝ ተባረኩ